நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிகலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிகலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக செப் அண்ணம் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து சேனக்கிழங்கு வச்சு ஒரு மசியல் ரங்கூன் புட்டு சூப்பர் என்ன மேம் செய்யறீங்க ரெண்டுமே சைட் பை சைட் செய்யலாம் ரெண்டுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகே ரங்கூன் புட்டு ரங்கூன் புட்டு செய்யறதுக்கு முன்னாடி சொல்லுங்க அது வந்து ஒன்னும் இல்ல ரவைய வச்சு செய்யறது தான் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம அரிசி மாவை வச்சு ஸ்டீம்ல வச்சு பண்ணுவோம் இது வந்து அப்படி எல்லாம் ஒன்னும் இல்ல நம்ம கேசரியோடைய கொஞ்சம் புட்டும் கேசரியும் சேர்ந்த மாதிரி ரங்கூன் புட்டு இது வந்து ரங்கூன்ல செய்யறது அது இங்க எங்க செட்டிநாடு கம்யூனிட்டிலயே அது செய்யறாங்க ஏன்னா முன்னாடி காலத்துல எங்க ஆளுங்க எல்லாம் ரங்கூன்ல பண்ணதுனால அந்த ஊர் டிஷஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணுவாங்க அது வந்து நம்ம டேஸ்ட் ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் மாத்தி செஞ்சிருக்காங்க இப்ப எப்படி செய்யலாம்னு பாப்போம் சரி இதுல கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணி காஞ்சிட்டோம் இந்த புட்டு செய்ய எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் இது வந்து ரவை வேகிற நேரம் தான் வேற வந்து நம்ம பாசி பருப்பு வேக வச்சு வச்சுக்கணும் அப்புறம் ரவை வெந்ததும் நம்ம புட்டு செய்யற மாதிரி இதுல வந்து சீனி போட்டும் செய்வாங்க இப்ப நான் வந்து வெள்ளம் போட்டு செய்ய போறேன் இப்ப நெய் போட்டு இதுல முந்திரி வறுத்து எடுத்துக்கணும் இந்த வறுத்து எடுத்துட்டு இந்த நெய்லயே ரவையும் தேங்காயும் வறுத்து எடுத்துக்கணும் அதுக்குள்ள இந்த அடுப்புல பால் காய்ச்சிக்கலாம் ரவைய வந்து நம்ம பால்லதான் வேக விட போறோம் பால் வந்து பச்சையா இருந்ததுன்னா ரவை வந்து அப்படியே அமுங்கிடும் வேகாது அதனால கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து நான் ஒரு கப்பு ரவை இதுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒன்றரை கப்பு பால் ஏன்னா நம்ம தண்ணி ஊத்தல பால்ல தான் வேக வைக்க போறோம் முந்திரி நல்லா வருத்தாச்சு இப்ப ரவை அடுப்ப வந்து குறைச்சு வச்சுக்கணும் அந்த தேங்காயும் கொடுத்துரும் இது வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல வாசம் வர்ற வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் இப்ப நல்லா வறுத்தாச்சு இந்த பால வந்து இதுல அப்படியே ஊத்திடலாம் இத வந்து அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு வேக விட்டுற வேண்டியதான் ரவ வந்து நம்ம வறுத்திருக்கோம் அதனால சீக்கிரம் வெந்துரும் இப்பவே நல்லா வெந்துருச்சு நெய் ஊத்தி நெய் காஞ்சதும் முந்திரி வந்து வறுத்து தனியா எடுத்து வச்சாங்க அதே நெய்ல ரவையும் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் துருவலும் போட்டு வறுத்தாங்க வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு சாய்மன் டெனிசா இன்னொரு பாத்திரத்துல பால் காய்ச்சினாங்க அந்த பாலையும் விட்டு இப்ப வேக வைக்கிறாங்க இப்ப வெந்துருச்சு இப்ப வெள்ளத்தை வந்து கரைச்சு வச்சிருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப தண்ணி ஊத்த வேண்டாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி கரைச்சு வடிகட்டி வச்சிருக்கேன் அடுப்ப வந்து குறைச்சு வச்சுக்கலாம் இப்ப பாசி பருப்பு வேக வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதையும் போட்டுக்கணும் இது வந்து அப்படி இந்த இந்த அளவு வெந்திருந்தா போதும் ரொம்ப குழைய எல்லாம் வேக வேண்டாம் முக்கால் பங்கு வெந்திருந்தா போதும் 
இதுவும் வந்து நம்ம ரவை எவ்வளவு எடுக்கிறோமோ அதே அளவு கொஞ்சமா ஏலக்காய் பொடி நல்லா வந்துருச்சு கடைசியா நம்ம தேங்காய் முந்திரி வறுத்து வச்சிருக்கோம் தேங்காய் முதல்ல போட்டுட்டோம் இப்ப வறுத்த முந்திரி போட்டு இறக்க வேண்டியதுதான் ரொம்ப சீக்கிரமா ஆமா ஒரு பாரம்பரியமான ஸ்வீட்டும் கூட சுபம் அடுத்து மசியல் பண்ணலாமா மசியல் பண்ணலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்ப எண்ணெய் நம்ம ஃபர்ஸ்டே வந்து சேனக்கிழங்கு வந்து அவிச்சு அது தோல் எல்லாம் எடுத்துட்டு நல்லா குக்கர்ல ஒரு மூணு விசில் வரைக்கும் அவிச்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து மேஷ் பண்ணி போட போறோம் அதனால அது மசியற அளவுக்கு வேக வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி மசியல்கெல்லாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் நிறைய ஊத்துனா நல்லா இருக்கும் இப்ப வந்து இது ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து அல்வா மாதிரி அது எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வரணும் ஓகே வேணும்னா கொஞ்சம் இறக்க போறச்சே எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு இது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு அப்புறம் கருவேப்பில பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நறுக்கிக்கணும் சின்ன வெங்காயம் இருந்தாலும் பொடியா நறுக்கி போட்டுக்கலாம் நல்லா இருக்கும் இதுக்கு வந்து காரத்துக்கு பச்சை மிளகா தான் போட போறோம் கடுகு பொரியணும் அதுக்குள்ள நம்ம மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அத இப்ப கடுகு உளுத்தம் பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு கருவேப்பில பெரிய வெங்காயம் நறுக்கினது பச்சை மிளகா ஒரு இது காரத்துக்கு ஒரு ஆறு பச்சை மிளகா பூண்டு வந்து ஒரு நாலு பல் பைனா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இல்லட்டா தோலோட நச்சிட்டும் போட்டுக்கலாம் இது அப்படியே வதங்கிறதுக்குள்ள இத வந்து மசிச்சு வச்சுக்கலாம் இது வந்து கால் கிலோ கருணக்கிழங்கு சேனக்கிழங்கு இதே மாதிரி கருணக்கிழங்கு வச்சும் பண்ணலாம் அது வந்து பிடிக்கரணும் சொல்லுவாங்க அதுவும் பண்ணலாம் இதே ப்ரொசீஜர் தான் இது வந்து சாதத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் சாதத்துல வெறும்னா கூட எண்ணெய் ஊத்தி இத போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடலாம் சேனக்கிழங்க நல்லா வேக வச்சு தோல் செய்து எடுத்து வச்சிருக்காங்க அடுத்தது வானொலியில எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்புல காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பச்சை மிளகா சேர்த்திருக்காங்க பூண்டு ஒரு நாலு பல் போட்டிருக்காங்க அதோட பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வதக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கி இருக்கு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கணும்
கொஞ்சம் உப்பு அந்த சேலைக்கிழங்கு போட்டுட்டு அப்புறம் உப்பு போட்டோன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகாது அதனால வெங்காயத்திலயே போட்டுக்கணும் இது வந்து இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் இது வந்து புளி ஊத்தியும் பண்ணலாம் புளி ஊத்துறதா இருந்தா இந்த ஸ்டேஜ்ல ஊத்திக்கணும் இல்ல கருணக்கிழங்கு பெசைறோம் இல்லையா அப்பவே அந்த சேனக்கிழங்கோட சேர்த்து புளியையும் ஊத்தி பெசஞ்சுக்கணும் புளி சேர்க்காம செய்ய போறீங்க இப்ப வந்து நான் புளிக்கு பதிலா எலுமிச்சம்பழம் சேர்க்க போறேன் அது எலுமிச்சம்பழம் வந்து நம்ம இப்ப சேர்த்துட்டோம்னா கசந்து போயிடும் அதனால அதை லாஸ்ட்ல சேர்த்துக்கணும் எப்பவுமே வந்து எலுமிச்சம்பழத்தை கொதிக்க விட்டுட்டோம்னா அது டேஸ்ட் போயிடும் எலுமிச்சம்பழ சாதம் செய்யறதா இருந்தாலும் நம்ம வந்து எலுமிச்சம்பழத்தை இறக்கிட்டு தான் அந்த தாளிச்சதெல்லாம் தாளிக்கிறோம் இல்லையா தாளிச்சுட்டு கடைசியா தான் எலுமிச்சம்பழம் ஊத்தணும் இல்லாட்டா அது கசப்பு டேஸ்ட் வந்துடும் இப்ப இத போட்டுக்கலாம் இத வந்து நல்லா இந்த வெங்காயத்தோட மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இங்க சென்னையில எல்லாம் உருளைக்கிழங்கு புட்டு இந்த மாதிரி செய்வாங்க அதுவும் இதே மெத்தடு தான் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு ஆனா அதுக்கு வந்து லைம் ஜூஸ் குடிய மாட்டாங்க அதுவும் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் கடலைப்பருப்பு அந்த மாதிரி தாளிக்கும் போது சேர்த்தா எப்படி இருக்குமா கடலைப்பருப்பு அவங்கவுங்க இதுக்கு வந்து நம்ம சட்னி மாதிரி அதனால அவ்வளோ கடலைப்பருப்பு எல்லாம் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் வேர்க்கடலை அந்த மாதிரி எல்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா கொஞ்சம் கிரன்ச்சினஸ் கொடுக்கும் நடுவில் நடுவில் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் இத வந்து அப்படியே கட்லெட் மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் இல்ல இது அப்படியே உருட்டி வச்சு கடலை மாவுல போண்டா மாதிரி கூட செஞ்சுக்கலாம் நம்ம எப்பவும் வந்து உருளைக்கிழங்குலயே செய்வோம் இல்லையா ஒரு சேஞ்சுக்கு இத கூட வச்சு நம்ம உருளைக்கிழங்கு போண்டா செய்யற மாதிரியே உருட்டிட்டு கடலை மாவுல போட்டு அப்படியே எண்ணெயில பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஏன்னா நம்ம சேனக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சிட்டோம் அதனால ரொம்ப வேகணும்னு அவசியம் இல்ல இந்த இதோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இப்ப நல்லா வெந்துருச்சு அடுப்புல இருந்து இறக்கி லைம் ஜூஸ் புழிஞ்சிடலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு இது நல்ல பெரிய எலுமிச்சம்பழமா இருக்கு ஒரு பாதி இது போதும் அப்புறம் பத்துல என்னாலும் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் புளிஞ்சுக்கலாம் அது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இல்லட்டா கடைசியா புழிகிறோம் இல்லையா அது அப்புறம் மிக்ஸ் ஆகாது ரங்கூன் புட்டும் சேனக்கிழங்கு மசியலும் ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படின்னு பா தேங்க்யூ மேம் சார் ரெண்டு ரெசிபி நமக்காக சமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னுடைய சுவை எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரங்கூன் புட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் பிரமாதம் மேம் ஸோ அந்த பயிரோட சேர்த்து ரவை சாப்பிட்றது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது 
நீங்க செய்யும் போது ரொம்ப லிக்விடா இருந்தது இப்ப கொஞ்சம் ஆறுனதும் இருக்கமான ஒரு பதத்துக்கு வந்துருச்சு சுவை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேம் பூரிக்கலாம் கூட வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப ஆமா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு அண்ட் ஈவன் நீங்க சொன்ன மாதிரி வெறும் பிளெயின் சாதத்திலே கூட குழந்தைங்களுக்கு பசஞ்சு கொடுத்தோம்னா நல்லா இருக்கும் அண்ட் ரெண்டு ரெசிபியோட டேஸ்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்து மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ய